Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir seit langem mal wieder unseren Menzi Muck Schreitbagger benutzen. Was wir damit machen werden, wir werden an dem Steilhang, der sich hier oben im Hintergrund befindet, an dem Fuße des Steilhangs einen schönen Weg baggern, damit wir dort unser ganzes dürres Holz und das Käferholz rausholen können. Das ist nämlich echt mies dieses Jahr. Da muss man wirklich viel machen im Wald. Wir brauchen einen Weg. Wir haben das Werkzeug. Wir werden jetzt mal den Bagger aus seiner Ecke rausholen und dann fahren wir mal rüber und legen mal los. Viel Spaß beim Video. Wir nutzen dazu heute unseren Menzimuk Schreitbagger Typ 3000 T1A. Ziemlich altes Ding, haben wir wieder flott gemacht. Wie ihr in den letzten Videos gesehen habt oder in einem älteren Video mal gesehen habt. Ihr seht schon, den haben wir recht gut eingebaut mit einem Geröllhaufen von Bauschutt. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier drüben durch diese kleine Schlucht hindurchschreiten mit dem Gerät. Dann hängen wir dann einen Traktor und fahren rüber. Das gute Stück lief vor einem halben Jahr das letzte Mal. Wir haben den dann einfach mal so stehen gelassen. Wollen wir jetzt mal schauen, ob der wieder vernünftig anspringt. Zuerst ist es immer wichtig, dass man so tut, als ob man nach dem Öl guckt. Man hört sofort, das Massekabel hat keinen Kontakt mehr. Die ersten 15 Minuten mit dem Bagger sind immer die schlimmsten, da man ja erstmal wieder reinkommen muss in die Arbeitsweise des Geräts mit den ganzen Armen und Verstellungen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da braucht man immer eine gewisse Zeit, ehe sich das Popometer da mal wieder vernünftig eingestellt hat, dass man wieder einschätzen kann, ob man jetzt noch mit dem Bagger sicher steht oder ob er irgendwo runterrutscht oder umkippt oder sonst was tut, was er nicht soll. Ja, beim Videoschnitt habe ich jetzt mal festgestellt, dass das Ganze von der Fahrerperspektive aus viel spektakulärer aussieht als von außen. Das ist wirklich so, wie ich es ja schon ein paar Mal gesagt habe, mit dem Gerät zu fahren. Das macht wirklich überhaupt keinen Spaß. Wer was anderes sagt, der schwindelt. Also spulen wir das Ganze hier an der Stelle mal ein bisschen vor, dass wir mal gucken, was der Bagger noch so kann. Ein wirklich nützliches Feature an dem Gerät ist die beidseitige Spurweitenverstellung. Das heißt, man kann mit Hilfe eines Umschaltventils beide Räder in der Weite ändern, unabhängig voneinander. Man kann sie ja zudem sowieso noch nach oben und nach unten bewegen, um Bodenunebenheiten auszugleichen, wie ihr hier seht. Es sind beide Räder unterschiedlich hoch positioniert. Für eine vernünftige Verstellung der Räder muss man den Bagger jedoch immer ein klein bisschen entlasten auf der Hinterachse, damit er da rutschen kann. Das heißt, einen Löffel nach vorne lang machen, Arm so lang wie es geht damit hinten ein bisschen Last runterkommt, damit man seitlich die Räder verstellen kann. Das findet man alles erst raus, wenn man damit ein bisschen rumgefahren ist. Manche Sachen sind ein bisschen unglücklich konstruiert. So von meinem Gefühl her ist die Hydraulik auch nicht wirklich ausgerechnet für den Bagger. Die ist halt einfach dran gebaut und funktioniert. Es ist für nichts zu stark. Das heißt, es geht auch nichts kaputt mit der Hydraulik. Aber für viele Sachen ist er einfach zu schwach. Wie zum Beispiel das Heben und Senken der Arme und der Räder, da kackt der kleine Motor einfach ab, zumal er auch keine Gasanhebung hat. Hier kann man auch noch mal ganz gut eine weitere Besonderheit des Menzi Mux sehen, die auch in den modernen Menzi Mux immer noch zum Einsatz kommen, und zwar den teleskopierbaren Baggerarm. Dieser ermöglicht es bei der Fortbewegung des Baggers einen extra Meter zu schreiten. Das ist recht hilfreich, man kann damit auch besser den Bagger lenken, sage ich jetzt mal. Alles in allem ist dieser teleskopierbare Baggerarm wirklich eine tolle Sache, sollte eigentlich jeder Bagger haben, aber ich glaube aus patentrechtlichen Gründen ist das wohl immer noch nicht möglich. Das ist wirklich ein tolles Ding, der hebt auch bei voller Auslage noch richtig viel. Wir haben zum Beispiel mit diesem kleinen Bagger, der wiegt 5 Tonnen, auch schon unseren Ramax, der wiegt 1,1 Tonnen, bei voller Auslage des Baggerarms vom Hänger abgeladen. Es gab keine Probleme, ist nichts weggebrochen. Der hat das einfach so gehoben und mit dem Teleskoparm konnten wir den wunderbar in den Graben setzen. Also tolles, tolles Ding. So, genug rumgestelzt mit dem Gerät. Jetzt müssen wir ihn für das Anhängen vorbereiten. Da müssen wir ein paar Maßnahmen treffen. 
Wir müssen nämlich zuallererst die vorderen Stützkrallen entfernen, da wir die Vorderbeine zusammenbinden müssen, damit wir eine Art Zugdeichsel haben. Dafür müssen wir die 40er Bolzen ziehen und die ca. 1 Zentner schweren Krallen vom Bagger trennen. Wir müssen auch den rechten Fuß entfernen, damit wir ja, uns vernünftig anhängen können. Von Haus aus ist das nicht so gemacht, aber im Internet gibt es viele Umbauten, die genau auch ein solches Zugmaul angebaut haben wie wir. Denn äh, wie soll man das Ding sonst von A nach B bekommen, wenn man nicht einen Tieflader hat? Hier seht ihr auch gleich nochmal eine unserer absoluten Konstanten, die bei unserem Tagesablauf immer auftritt. Und zwar ist das die Verbindung des Winkelschleifers. Es vergeht wirklich kein Tag, wenn wir auf dem Hof sind und irgendwas machen, an dem wir dieses Ding nicht benutzen. Das ist echt fürchterlich. Also ist ja nicht so, dass wir diesen Winkelschleifer so lieben, aber es ist immer irgendwas. Hier zum Beispiel ist ein Grat an der Bohrung, deshalb kann der Arm nicht vernünftig in, seine, in sein Gegenstück rutschen. Das muss man entgraten, also fuddeln wir da wieder mit der Akkuflex dran rum. An den alten Menzimux sind die vorderen Stützfüße noch nicht hydraulisch seitenverstellbar. Das heißt, die muss man von Hand verstellen, vorne ausheben, ein paar Bolzen ziehen, in die gewünschte Position rücken und die Sicherungsbolzen wieder einfügen. Das Ganze nutzen wir jetzt dazu, um uns eine Zugdeichsel zu basteln. Das heißt, der rechte Fuß ist jetzt ab, der linke wird gerade mittig gestellt, genauso wie der rechte. Die werden zusammengebunden, sind natürlich noch mit Sicherungsstiften gesichert. Und dann können wir den Bagger einfach wie ein Einachsanhänger an den Traktor anhängen. Nach dem Ankuppeln muss der Turm jetzt noch nach hinten gedreht werden, um die Stützlast nicht gar allzu hoch werden zu lassen. Da kann man aber auch gleich ganz gut sehen, wie instabil das ganze Gefährt denn ist, wenn vorne ein Bein fehlt. Wenn ihr mal das hintere Rad betrachtet, das wippt schon ganz schön sehr, obwohl vorne keine Last dran ist. Deshalb führe ich die Baggerschaufel auch so nah am Boden, dass wenn er umkippt, er immer auf den Arm fällt. Also wie gesagt, das ist immer ein bisschen eine Gratwanderung mit dem Gerät sich irgendwo hinzudrehen und irgendwas wegzubaggern. Bevor wir jetzt auf die Straße können, müssen wir ja noch einmal die Spur weiter anpassen. Wir müssen ja 2,50 Meter unterschreiten. Ich kann mich jetzt nicht einfach mit dem Löffel nach oben drücken, um die Spur weiter zu verstellen, denn dann hätten wir 5 Tonnen Stützlast auf unserem kleinen Zugmaul. Ich glaube, das würde dann mal wegfliegen. Deshalb müssen wir während der Spurverstellung fahren. Da geht das alles viel einfacher und dann können wir auch dann langsam mal in den Wald abrücken. Also wie ihr seht, mit dem Gerät, es sieht zwar einfach aus, aber man kann sehr schnell sehr viele Fehler auf einmal machen, die dann zu irgendeinem größeren Schaden führen würden. Das Ganze wird im Wald dann noch schlimmer, aber das könnt ihr euch dann angucken. Als zusätzliche Sicherung wird jetzt vorne an der Deichsel noch ein Bolzen eingefügt, damit die ganze Stützlast nicht nur über die Hydraulik abgefangen wird vom Bagger, sondern wirklich mechanisch da blockiert wird. Irgendwann ist man dann auch mal fertig. Die ganze Vorbereitung des Baggers für den Transport hat ungefähr na ja, fast 40 Minuten gedauert. Wir haben sämtliche Sicherungsbolzen an die richtigen Stellen gemacht. Wir haben die festgemacht. Wir haben die Turmrotation blockiert. Wir haben zur Sicherheit hinten noch einen Spanngurt rumgefummelt. Jetzt ist es soweit, dass wir mit ihm endlich in den Wald fahren können. Auf der Wiese angekommen, lauert auch schon gleich das erste Hindernis. Der Bagger ist sehr kopflastig. Der Wiesenweg ist von den Kühen ein bisschen ungleich ausgetreten, das heißt es ist eine Hanglage vorhanden. Die kann man aber wunderbar mit den verstellbaren Hinterrädern ausgleichen, so dass ich mich da reinsetze, ein bisschen an den Hebel rumdrehe, dass wir da sicher über die Huckelbuckelpiste kommen. Im Wald angekommen geht die ganze Aktion natürlich rückwärts, das heißt Maschine vorsichtig abhängen, den fehlenden Stützarm wieder, 
anbauen und dann die Stützfüße noch montieren, sämtliche Sicherungsbolzen wieder entfernen und dann können wir die letzten Meter bis zum Waldweg auch selber krabbeln. Der Bagger ist jetzt erfolgreich im Wald angekommen. Das Transport hat ganz gut geklappt, war mal ganz froh. Vorne an der Wiese gab es noch so ein paar Stellen. Der ist ja kopflastig, da musste ich dann hinten die Räder wieder äh, ausgleichen. Deswegen saß ich da mit drin. Das ist immer so beim Fahren, bisschen, also alles ein bisschen komisch bei dem Gerät. Fadi ist jetzt noch losgefahren und holt die Füße vorne für die Stützfüße. Die haben jetzt nicht mehr dran gepasst, die muss man mal abbauen. Und dann bauen wir die jetzt noch schnell dran. Dann krabbeln wir mal einen Berg hoch. Jetzt nutze ich gleich mal die Gelegenheit, wenn es leise ist, mehr oder weniger, und zeige euch mal, was wir hier vorhaben. Hier oben seht ihr den Steilhang, also relativ Steilhang. Das sieht natürlich auf der Kamera mal alles nicht so schlimm aus. Das war wirklich sehr unangenehm zum Arbeiten. Im Vordergrund seht ihr hier einen Baum liegen. Das ist schon das Widerlager für den Weg, den wir bauen werden, weil wir ja irgendwo was aufschütten müssen. Der Weg muss nicht ewig halten, der muss jetzt unsere Aktion abhalten und dann kann der in fünf Jahren noch wieder kaputt gehen. Den müssen wir einfach nur begradigen. Hier hinten geht es dann hoch im Tal. Da müssen wir nicht lang fahren. Wir müssen jetzt quasi gewährleisten, dass wir mit unserem Wegebau irgendwie diesen Steilhang hier vernünftig abräumen können, ohne mit der Maschine nach unten abzurutschen oder sonstige Experimente machen zu müssen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. So, jetzt seht ihr das nochmal. Ich stelle mich mal auf die andere Seite. Jetzt seht ihr das nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Hier unten steht unser Bagger. Den haben wir da geparkt, da geht es gleich los und auf der anderen Seite äh, seht ihr den Weg, den wir bauen wollen, mit den Stämmen befestigt. Das müssen wir einfach wieder gerade ziehen, also man kann keinen Weg mehr so wirklich erkennen. Da ist dieser Wurzelstumpf, da muss raus. Das ist schon ganz schön Haufen Arbeit, darunter ist alles Sandstein, Felsen und äh, Geröll. Das müssen wir wegbaggern. Hier vorne ist die Spitzkehre, das ist auch noch so ein kleines Problem, aber damit müssen wir jetzt halt leben. Wir hatten erst überlegt, das mit dem Radbagger zu machen. Der hat aber den Nachteil, dass ich mit dem Ding alleine schon hier nicht hochkomme. Der ist viel zu instabil, der hat keine Stützen, das ist alles Mist. Und demzufolge ist hier der Menzi Muck 3000 T1A die beste Maschine, mit der wir das momentan machen können, weil eine andere Maschine haben wir sowieso nicht. Ja, wird auf jeden Fall sehr interessant. Die Füße und der Stützarm sind jetzt angekommen, die bauen wir jetzt erstmal wieder dran.
So, und damit ihr das auch alles versteht, gehe ich jetzt noch mal kurz den Weg ab. Ich bin jetzt hier in der Spitzkehre, gehe mal hier hoch. Ja, da hatte ich schon vorbereitet. Dezent einen Ast hingelegt, einen sehr dicken. Hier, das wollen wir hinterfüllen mit dem Abraum, den wir hier drüben wegbaggern. Die Wurzel muss weg. Das ist nur so ein 30 cm Buche ist das, oder was das war. Das hier muss alles weg. Das erkennt man natürlich ganz fürchterlich auf der Kamera. Das sieht alles gleich aus. Ist halt Herbst und nass. Das ist das Tal, damit wir hier Bewegungsfreiheit haben, um diese Bäume hier oben alle vernünftig abräumen zu können. Der Weg geht dann hier hinten noch weiter. Auf Gott, wir müssen aufbauen. Da hat die auch ein Holz hingelegt. Das ist richtig, richtig viel Arbeit. Wir müssen sie auch irgendwie 2 Meter bis 2,50 Meter breit bekommen. Einfach, dass wir uns hier bewegen können. Das wird schon ein gewaltiges Ding hier. Wir haben jetzt gedacht, wir machen das mal fix, aber wenn ich mir das jetzt hier so ansehe, das ist ja ein Akt für sich. Aber was soll's? Was muss, das muss. Die Aufgabe ist erkannt, der Bagger ist vorbereitet. Wir haben noch mal 5 Liter Diesel reingekippt. Jetzt kann ich den Hang mal hochklettern. Man sieht auch, je länger ich mit dem Bagger da rumfahre, desto eleganter in Anführungszeichen werden die Bewegungen. Es wird alles ein bisschen besser. Hier haben wir auch mehr Platz, um uns zu bewegen. Deshalb spule ich es trotzdem noch vor, weil es dauert immer ewig, mit dem Bagger irgendwo hinzuschreiten. Das ist wirklich unerträglich, wenn man da daneben steht und zuguckt. Deshalb machen wir hier ein bisschen zack zack. So, was wird wohl passieren, wenn man mal vehement am falschen Hebel zieht? So, es ist alles vorbereitet. Der Bagger funktioniert. Wir wissen, was wir am Weg machen müssen. Wir stellen den Bagger jetzt noch in eine Ecke. Im nächsten Video zeigen wir euch dann, wie wir die ganzen Baumstümpfe rausreißen, wie wir da im Felsen rumkratzen und auch sonst da an dem Hang rumkrabbeln. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, schreibt es bitte unten in die Kommentare und lasst ein Abo da. Ansonsten schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.